रहीम अस्सलाम वालेकुम एजुकेशन फॉर ऑल की तरफ से मैं हूं खुरम शहजाद ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया था आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स के हवाले से पांच कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड नंबर पे हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है थर्ड पे हमारे पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है फोर्थ पे हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है और फिफ्थ पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है एक एक करके इन सबको डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं सबसे पहले बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर्स हैं ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते कंप्यूटर सिस्टम के साथ हर यूजर जो है अपनी जॉब्स को एक प्रिपेयर करता है एक ऑफलाइन डिवाइस पे लाइक पंच कार्ड्स और सबमिट करता है कंप्यूटर ऑपरेटर को और कंप्यूटर ऑपरेटर जो है जो सिमिलर टाइप की जॉब्स होती हैं इनको सॉर्ट आउट करता है और एक बैच की शक्ल में तरतीब देता है और रन एज अ ग्रुप करता है और एक ग्रुप की शक्ल में रन कर देता है और प्रोग्रामर जो है ये अपने तमाम प्रोग्राम जो है ऑफलाइन डिवाइस पे ही राइट करते हैं ऑपरेटर के पास छोड़ देते हैं ऑपरेटर वो तमाम जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट करता है सिमिलर जो रिक्वायरमेंट्स वाले प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक बैच की शक्ल में ता है और वो बैच एक एक करके उस बैच को रन करता है प्रॉब्लम्स विद बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी पहली जो प्रॉब्लम है कि जो यूजर है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट ही नहीं करता कंप्यूटर सिस्टम के साथ ना ही वो अपनी जॉब्स के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कम्युनिकेट करता है दूसरा इसमें ये है कि क्योंकि बैच की शक्ल में आपका डाटा जो है सिस्टम में इंटर होता है सी एक बैच की शक्ल में उस डाटा को प्रोसेस करता है तो मैक्सिमम टाइम जो है जब यूजर काम कर रहा होता है तो आपका सिस्टम सी जो है वो आइडल पड़ा रहता है तीसरा इसमें प्रायोरिटी सेट अगर हमने करनी हो किसी भी जॉब की तो वो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि तमाम जो जॉब है चाहे वो जैसे मल्टीपल यूजर है उन्होंने अपनी अपनी जॉब्स को प्रिपेयर करते हैं और अब एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पास छोड़ देते हैं फिर वहां से कंप्यूटर ऑपरेटर जो सिमिलर टाइप की जॉब्स होती हैं उनको एक बैच की शक्ल में बनाता है और एक बैच की शक्ल में एग्जीक्यूट करता है तो जिन चीजों को अगर हम प्रायोरिटी देना चाहें उनको हम प्रायोरिटी नहीं दे सकते सेकेंड पे हमारे पास टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग जो है ये एक टेक्निक होती है जिसमें मल्टीपल यूजर डिफरेंट लोकेशन पे बैठ के या डिफरेंट टर्मिनल्स पे बैठ के एक पर्टिकुलर सिस्टम को यूज करते हैं सेम टाइम में प्रोसेसर जो है जो मल्टीपल यूजर्स के दरमियान शेयर हो रहा होता है इसको हम टाइम शेयरिंग का नाम देते हैं जो और टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर हम डिफरेंस देखें तो मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो है मैक्सिमाइज प्रोसेसर यूज के लिए होता है जबकि टाइम शेयरिंग में ऑब्जेक्टिव होता है कि मिनिमाइज रिस्पांस टाइम कि मल्टीपल यूजर हैं सबको फौरी तौर पे रिस्पॉन्स चाहिए होता है और सब का यही ख्वाहिश होती है कि हमें फौरी तौर पर रिस्पॉन्स मिले टाइम शेयरिंग में हम इस चीज को कैसे हैंडल करते हैं हम टाइम शेयरिंग में जो सी है ये मल्टीपल जॉब्स को क्यों को एग्जीक्यूट कर रहा होता है मल्टीपल यूजर होते हैं हर किसी का डिफरेंट टास्क आया होता है डिफरेंट इनपुट आती है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करना होता है सिस्टम ने तो सी जो है स्विचिंग के थ्रू इस सारी टेक्निक को हैंडल करता है सी जो है मल्टीपल जॉब्स को स्विचिंग के थ्रू हैंडल करता है मल्टीपल जॉब्स के दरमियान स्विच करता है और ये स्विचिंग जो है इतनी फ्रिक्वेंटली होती है कि हर यूजर को इमीडिएट रिस्पांस मिल रहा होता है एडवांटेजेस ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम देख लेते हैं इसमें पहला तो एडवांटेज यही है कि हर यूजर को क्विक रिस्पांस मिल रहा होता है दूसरा इसमें सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेशन नहीं होती तीसरी चीज इसमें कि जो हमारा सी का आइडल टाइम है वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि मल्टीपल जॉब्स होती हैं मल्टीपल प्रोसेसर को हर जॉब के लिए रिस्पांस करना पड़ता है तो तो इस सीक्वेंस में जो हमारा सीपीयू है वो बहुत कम आइडल स्टेट में जाता है डिसएडवांटेज हम देख लेते हैं 
प्रॉब्लम ऑफ रेड लाइबिलिटी टाइम शेयरिंग का एक प्रॉब्लम ये है कि उसमें रेड लाइबिलिटी बहुत कम है क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ यूजर प्रोग्राम्स एंड डाटा होती है कि क्योंकि मल्टीपल यूजर्स होते हैं सिंगल सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं और हर यूजर फॉर एग्जांपल किसी एक ने डाटा में चेंज किया और अगले ही सेकंड में उसी डाटा में किसी दूसरे बंदे ने अपडेट कर दिया उस डाटा को तो वो डाटा इंटीग्रिटी में आ जाता है कि कौन सा डाटा अब ठीक है या गलत है इसका हम तयन बहुत मुश्किल से कर सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ डाटा कम्युनिकेशन लाइक टाइम शेयरिंग में क्योंकि मल्टीपल यूजर होते हैं तो किसी ना किसी नेटवर्क के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं अगर कम्युनिकेशन लॉस हो जाए या डिले आना स्टार्ट हो जाए तो डाटा कम्युनिकेशन की होती है इसके बाद हम देख लेते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सर्वर पे रन होता है और सर्वर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो मैनेज करता है डाटा को भी यूजर के ग्रुप्स को भी सिक्योरिटी को भी एप्लीकेशन को भी और अदर जो नेटवर्किंग फंक्शंस हैं उनको भी मैनेज कर रहा होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस जो होता है वो शेयरिंग को अलाउ करना होता है अलाउ शेयरिंग होता है प्रिंटर्स होता है फाइल्स है मल्टीपल यूजर को ये तमाम चीजें वो शेयर करता है फाइल शेयरिंग भी आ जाती है इसमें नेटवर्क जो है लाइक हम लैन को ले लेते हैं लैन के थ्रू होता है या प्राइवेट नेटवर्क है या कोई और नेटवर्क अगर हम हम लेना चाहें तो इसको हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे एग्जांपल्स अगर हम मैं आपको दूं तो विंडोज सर्वर टू थाउजेंड थ्री जो इस टाइम मार्केट में यूज हो रहा है उसके बाद यूनिक्स है लाइनेक्स है मैक ओएस है नोवल नेटवर्क है और पी हैं ये तमाम के तमाम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एडवांटेज जो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें सेंट्रलाइज सर्वर होता है और जो सर्वर है माला हमारा वो हाईली स्टेबल होता है सिक्योरिटी जो है वो सर्वर मैनेज कर रहा होता है कोई भी हमने न्यू टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड करनी है कोई हार्डवेयर में चेंज करनी है तो हम सिर्फ एक हमारा जो मेन सर्वर है उसी पे हम चेंजिंग करते हैं और वो तमाम वो चेंजेस जो है तमाम सिस्टम को मिल जाती हैं रिमोटली सर्वर को हम एक्सेस कर लेते हैं डिफरेंट लोकेशन से और डिफरेंट टाइप के जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उनको यूज करते हुए लाइक विंडोज है मैक है तो इन सब के थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोटली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोटली भी एक्सेस कर सकते हैं डिसएडवांटेज देख लेते हैं डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो सर्वर का ये है कि सर्वर जो हैं बहुत महंगे होते हैं लाइक हम मिनिमम भी अगर देखें तो तीन से चार लाख का मिनिमम जो हमारा सर्वर आता है तीन से चार लाख का होता है और दूसरी इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सेंट्रलाइज डिपेंडेंसी होती है क्योंकि तमाम हमारी चीजें डाटा हमारे सॉफ्टवेयर हमारी डिफरेंट एप्लीकेशंस जो है वो सर्वर पे पड़ी होती हैं तो हमारे हमें सेंट्रलाइज जो डिपेंडेंसी है सेंट्रलाइज होती है हम सेंट्रल लोकेशन पे डिपेंडेंट होते हैं या उस मेन सर्वर पे हम डिपेंड कर रहे होते हैं और सर्वर की जो तीसरी इसकी हम डिसएडवांटेज हम देख लें तो यही है कि सर्वर को हमें मेंटेन करना पड़ता है मेंटेनेंस देख रखनी पड़ती है उसकी अपग्रेडेशन रखनी पड़ती है जिसके लिए हमें हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है या रेगुलर एम्प्लॉयज को हमें रखना पड़ता है जो कि सर्वर को मेंटेन करें मेंटेनेंस करें या उसकी अपडेट्स वगैरह को चेक करते रहें इसके बाद हमारे पास आ जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहते हैं इसमें किसी भी इनपुट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स के लिए टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड होता है और इस सारे स्कीम्स को हम कंट्रोल इन्वायरमेंट कहते हैं और जो भी एक इनपुट के अगेंस्ट आउटपुट या और डिस्प्ले में जो भी हमारा टाइम रिक्वायर्ड होता है टाइम लिया लेता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसको हम रिस्पॉन्स टाइम का नाम देते हैं रिस्पॉन्स टाइम जो है ये बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन प्रोसेसिंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम कहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे हमारी ट्रिजिट टाइम रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइक like हमारा अगर एग्जाम्पल देख लें तो एग्जाम्पल में साइंटिफिक एग्जाम्पल्स अगर हम देख लें तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जब हमें करने हो मेडिकल इमेजिंग सिस्टम के लिए हमें 
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए हमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है वेपन सिस्टम रोबोट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल्स इस तमाम में हमें रियल टाइम चाहिए होता है क्योंकि इसमें टाइम हमारे लिए बहुत एक क्रूशल एंटिटी होती है इसके बगैर यानी कि टाइम में अगर एक सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स का भी डिले आए तो हमारा सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की दो टाइप्स हैं इनको भी देख लेते हैं एक को हम हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स कहते हैं और दूसरे को हम सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम कहते हैं हार्ड रियल टाइम में क्या होता है कि इसमें गारंटी होती है कि ये सिस्टम जो है क्रिटिकल टास्क जैसे मर्जी वो क्रिटिकल टास्क हो उनको ये टाइम उसी टाइम जो गिवन टाइम है उसके अंदर कंप्लीट करता है और इसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज या तो हो बिल्कुल ही नहीं होती अगर होती भी है तो बहुत लिमिटेड सी होती है इसमें जितना भी डाटा जो है वो आपका रोम में स्टोर होता है इसमें वर्चुअल मेमोरी बिल्कुल ही नहीं होती जबकि सॉफ्ट रियल टाइम इससे थोड़ा सा डिफरेंट है सॉफ्ट रियल टाइम में इसमें टाइम इंस्ट्रक्शन थोड़ी सी कम होती है एज कम्पेयर टू हार्ड रियल टाइम सिस्टम जब और इसमें ये सपोर्ट होती है कि क्रिटिकल रियल टाइम का अगर कोई टास्क आता है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है अदर टास्क पे और जब तक क्रिटिकल टाइम वाला हमारा प्रोसेस कम्प्लीट नहीं हो जाता दूसरे तमाम प्रोसेस क्यू में लगे रहेंगे या वेटिंग पोजिशन में रहेंगे इसमें लिमिटेड स्टोरेज होती है लिमिटेड जल मेमोरी होती है ये भी लिमिटेड होती है इसमें एग्जांपल देख लें तो मल्टीपीडिया वर्चुअल रियलिटी एडवांस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स लाइक एंडरसा एक्सप्लोरेशन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अगर देख रहे हैं तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें मल्टीपल प्रोसेसर्स होंगे और मल्टीपल प्रोसेसर इसमें रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ होते हैं और मल्टी यूजर्स के लिए भी यूज़ होते हैं जिनमें मल्टी यूजर जो हैं मल्टीपल डेटा प्रोसेसिंग यानी जॉब्स देते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम है हमारा वो उन जॉब्स को या उन प्रोसेस को मल्टीपल प्रोसेस प्रोसेसर्स के थ्रू हैंडल करता है और मल्टीपल प्रोसेस प्रोसेसर्स को वो जॉब असाइन करता रहता है प्रोसेसर जो हैं ये क्योंकि ज़्यादा होते हैं एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं प्रोसेसर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन लाइंस जो कि होती हैं हाई स्पीड बसेस हो सकती हैं हमारी टेलीफोन लाइंस हो सकती हैं प्रोसेसर जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में ये डिफरेंट हो सकते हैं साइज भी डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं और जो हमारे प्रोसेसर हैं इनको हम साइट्स भी कहते हैं नोड्स भी कहते हैं कंप्यूटर्स भी कहते हैं एडवांटेज अगर हम देख लें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का तो मेन एडवांटेज जो है वो यही है कि यूज़र जो हैं वो डिफरेंट रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल यूज़र एक दूसरे के रिसोर्स इसमें यूज़ कर सकते हैं स्पीड अप करने के लिए हम टेलीफोन लाइन्स को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल को यूज़ करते हैं पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर में अगर नेटवर्क में कोई एक नोड या कोई एक कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो बाकी तमाम के तमाम सिस्टम्स पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता और वो अपने प्रोसेसिंग को जारी रखता है इसमें बेटर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कंप्यूटर को रिडक्शन ऑफ लोड होता है होस्ट कंप्यूटर पे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लोड तमाम कंप्यूटर्स पे मल्टीपल कंप्यूटर मल्टीपल प्रोसेसर्स पे तो मेन जो होस्ट कंप्यूटर होता है उस पर लोड बहुत कम होता है रिडक्शन ऑफ डिलेज इन डाटा प्रोसेसिंग इसकी एग्जांपल लाइक मैं अगर आपको दूँ तो अगर सिंगल प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं और हमारे पास पाँच डिफरेंट टास्क हैं और हर टास्क एक एक मिनट एग्जीक्यूट होता है और ये अगर हम इसका टोटल टाइम देखें तो वो पाँच टास्क हैं तो हमारे पाँच मिनट लगेंगे अगर यही सेम टेक्निक हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर कंप्यूटिंग में ले आए या डिस्ट्रीब्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में ले आए तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं तो पाँच टास्क हैं ये पाँच टास्क पाँच प्रोसेसर्स को अगर वो दे देता है एट द सेम टाइम तो हम पाँच के पाँच टास्क हम एक मिनट के अंदर कंप्लीट करके वो हमें दे देगा इस तरह हमारा टाइम जो है वो बच जाता है अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इस वीडियो के बारे में आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें आप कमेंट जरूर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़